Bueno, buenas tardes. Voy a hacer la presentación de mi monografía, cuyo tema es la lipoproteína A. Y la pregunta puntual que me hago es si es válido hoy por hoy plantear el screening universal de esta vía molécula para lo que es la estratificación de riesgo cardiovascular. Solamente me voy a tomar dos minutos este, para hacer una breve encuesta en tiempo real, ¿sí? este, que me va a ayudar un poquito a guiar la charla. Le voy a pedir por favor a todos los que estén acá presentes, si tienen un celular o los que están con la computadora, ingresar a menti.com, le voy a pedir unos números que son los números que están en pantalla, 88580. Son preguntas con respuestas completamente anónimas. Una vez que entres le va a figurar una primera pregunta, ¿sí? que es un poquito para ver digamos, cómo actuamos nosotros en la práctica clínica con respecto al dosaje de la lipoproteína A. ¿sí? Son opciones, este, esta primera pregunta, opción múltiple, si nunca solicitaron la lipoproteína A, si alguna vez la solicitaron en lo que es prevención primaria, si lo solicitaron en pacientes con un evento cardiovascular a edad joven, en pacientes con persistencia de LL elevada a pesar del tratamiento médico óptimo, o en pacientes con este, múltiples eventos cardiovasculares. Voy a esperar un minutito nomás y voy a mostrar los resultados este, de lo que fueron votando. Perfecto, bueno, voy a mostrar los resultados de esta primera pregunta y pasamos a la segunda. La gran mayoría nunca solicitó dosaje de lipoproteína A, ¿sí? A unas personas este, lo solicitaron en pacientes con evento a temprana edad, en tercer lugar, en caso, digamos, de persistencia de LL elevada a pesar de un tratamiento médico óptimo. En cuarta posición, este, pacientes con múltiples reventos cardiovasculares. Y nadie, digamos, lo solicitó en prevención primaria para estratificación de riesgo cardiovascular. Pasamos rápido a la siguiente pregunta. Es una pregunta, digamos, estimativa de cuánto piensan que es la prevalencia de la hiperlipoproteinemia A, si es algo poco prevalente, menos del 1%, entre el 1 al 10% de la población, o si es algo muy prevalente, algo mayor al 10% de la población mundial, ¿sí? Vamos a esperar unos segundos y vamos a ir mostrando los resultados. La gran mayoría piensa que esto tiene una prevalencia que oscila entre el 1 al 10% de la población mundial. En el segundo puesto que, este, ahora se va equiparando, pero menos del 1% de la población mundial. Y hasta ahora nadie piensa que sea algo este, más prevalente que el 10% de la población mundial. Y última pregunta, velozmente un poquito, digamos, este, qué consideración se tiene en cuanto a los costos, digamos. Pensamos que es un estudio común y corriente, rutina, que es como pedir un hepatograma, un lipidograma. ¿Es un costo más elevado como pedir un biomarcador específico, como una BNP, procalcitonina? ¿O son costos, digamos, muy elevados que requieren una autorización previa a la prestadora, por ejemplo? Voy mostrando los resultados, así ya pasamos a la charla. La gran mayoría piensa, digamos, que este biomarcador es un biomarcador más bien, este como un marcador específico que tiene costos por encima, digamos, de una rutina de laboratorio, ¿sí? Y en segundo y tercer lugar que a las otras opciones. Un poquito ahora sí, pasando a lo que es la presentación de la monografía, reitero la pregunta, ¿es válido plantear el screening universal de la lipoproteína A para lo que es la estratificación de riesgo cardiovascular? Yo para poder responder esta pregunta, y usando un poco esto como hoja de ruta, me fui basando en los criterios de Fremi Carson, que son los criterios básicos para determinar la conveniencia de un método de detección. ¿sí? Para yo poder decir que un método de detección es útil, tengo que, que la causa o la variable, que quiero ver que sea prevalente y que esté asociada a morbi mortalidad. Tenemos que saber que se puede detectar en etapa presintomática que los test para diagnosticarlos sean costo efectivos y que en sí lo que nosotros encontremos tiene que poder ser tratable, y que tratarlo de forma temprana sea mejor que tratarlo en la fase que ya da síntomas, y obviamente que la intervención en sí no produzca más daño que el no hacer diagnóstico. ¿sí? Un poquito con ese formato, este, voy a ir avanzando en la presentación de la monografía, a modo de breve introducción, ¿sí? para explicar un poquito qué es la lipoproteína A, para entenderla estructuralmente es muy parecida a una molécula de LDL, con el agregado de una proteína llamada APOA. La lipoproteína A tiene importancia para lo, todo lo que es este, eventos cardiovasculares, porque se vio que el aumento de su concentración, concentración se asocia a un aumento de eventos cardiovasculares, sobre todo a lo que respecta a coronariopatía y estenosis aórtica degenerativa. El mecanismo propuesto 
por el cual esto sucede es que tiene una gran capacidad aterosclerótica y también tiene un efecto protrombótico. Algunas características que son fundamentales para entender lo que sigue. La lipoproteína A ¿sí? cursa con un patrón hereditario. Los niveles en sangre están básicamente determinados al momento del nacimiento por herencia. Los valores de lipoproteína A no se modifican a lo largo de la vida, como si otros valores de un lipidograma normal, que se modifican por la dieta o el ejercicio, los niveles de lipoproteína A se mantienen estables, ¿sí? y aproximadamente a los 5 años de edad, uno ya alcanza los niveles con el que se va a mantener el resto de su vida adulta. Como concepto, se habla de aumento de riesgo por lipoproteína elevada cuando supera el corte de 50 miligramos de cilitro. Pero conceptualmente, digamos, esto no es algo dicotómico, sino que a mayor concentración de lipoproteína A, tenemos mayor riesgo cardiovascular. Un poquito, digamos, para hablar de prevalencia, ¿sí? y defender el primer punto de los criterios de Fremi Carson, es este, un elemento muy prevalente en la población general. Se estima que aproximadamente entre el 10 al 30% de la población tiene niveles elevados de lipoproteína A, que se utilizó para esta estimación un punto de corte de 50 miligramos de cilitro. Un dato que también vemos es que tiene mucha variabilidad entre etnias, ¿sí? siempre digamos los porcentajes son altos, pero puede variar entre un 10% a un 30% según la etnia que estemos considerando. Y esto simplemente, digamos, a modo de ejemplo para graficar digamos, la magnitud que tiene, es que se estima que tiene una prevalencia tres veces mayor que la diabetes. ¿sí? Esto un poquito para reforzar el concepto de la prevalencia, este es un trabajo, uno de los más grandes, que se hizo para calcular prevalencia de niveles elevados de lipoproteína A. Este es un artículo que se publicó este, en una corte americana, ¿sí? con 530.000 pacientes, en donde ellos, digamos, no estratificaron a, lo, a los pacientes por determinadas patologías, sino que simplemente querían hacer un muestreo lo más similar posible a población general. Y lo que ellos vieron es que en un 24% de los sujetos había niveles de lipoproteína A elevada por encima del de punto de corte de 50 miligramos de cilitro, muy similar a lo que vimos en, este, en la diapositiva previa. Este otro trabajo, también a modo de ejemplo, es un trabajo alemán, con la diferencia que ellos fueron a buscar estos mismos datos en población que eran este, pacientes de una unidad cardiovascular. ¿sí? Ellos, con un N de 52.000 pacientes, por un lado dicen, la proporción de pacientes con LPA mayor a 50 miligramos de cilitro es muy similar a la población general. Pero el promedio de concentración es casi el doble. Esto significa que los pacientes, digamos, este, tenían mucha mayor concentración en números absolutos, ¿sí? No tanto de diferencia en proporción, sino en mayor, digamos, concentración de lipoproteína A. Una parte importante, digamos, es de dónde surge esta asociación a eventos cardiovasculares. ¿Por qué se dice que la lipoproteína A actúa como un factor de riesgo cardiovascular independiente? Para empezar un poquito, este, con respecto a los estudios epidemiológicos, este es un estudio que se hizo en una cohorte danesa. Ellos lo que hicieron fue agarrar una población general, ¿sí? sin antecedentes cardiovasculares previos, en los cuales se dosó en ellos los niveles de lipoproteína A. El N total con el que contaron fue de 9.330 pacientes y fue un estudio prospectivo analítico observacional. Ellos enrolaron a los pacientes y los siguieron por 10 años. Y con eso, ellos querían ver los siguientes outcomes. Querían ver ocurrencia primer evento, que los eventos que ellos fueron a buscar fue IAM, definido por criterios electrocardiográficos y de laboratorio, y fueron a buscar un punto algo más blando, que era la cardiopatía isquémica, que ellos la definían como angina estable o inestable, definida clínicamente. Un poquito de la tabla 1 del trabajo, ellos este, lo agrupan por sexo y lo agrupan según evento o no evento. Lo que vemos es que los factores de riesgo clásico conocidos, ¿sí? están en mayor prevalencia justamente en los grupos donde hubo evento cardiovascular, ¿sí? que eso era algo muy esperable, como hipertensión, diabetes, tabaquismo, este, LL, colesterol y edad. El N total de eventos en el seguimiento a 10 años fue en total de 1.142, de los cuales 498 fueron IAM. Ellos lo que hacen es separar a toda esta población en quintilos según los valores de lipoproteína. ¿sí? 
ellos entonces agarran el grupo con menor concentración, que eran los pacientes que tenían menos de 5 miligramos de cilitro, y usando ese subgrupo como referencia, comparan, digamos, la ocurrencia de eventos y qué relación había. Y ellos lo que ven, ¿sí? Es que había una tendencia a que mientras mayor eran los niveles de lipoproteína A, mayor asociación a estos eventos que fueron a buscar. En el caso de infarto de miocardio, ¿sí? Y también, digamos, este, lo que es la enfermedad coronaria, digamos, definida clínicamente, hay una diferencia significativa en los cuarto y quinto quintilo, ¿sí? donde vemos que les da un hazard ratio de 2,6, 3,6, 2,6 y 3,7 en hombres, con un intervalo, digamos, de confianza significativo, ¿sí? Esto simplemente a modo, digamos, de graficar que ellos lo que hacen es ir a buscar el ajuste multivariado, ¿sí? Justamente estos resultados fueron contrastados contra los factores de riesgo clásico conocidos, lo cual habla a favor de que esto es un factor de riesgo independiente. Esta es una forma de organizar este, el cuadro similar a como ellos hacen en las guías de lípidos europeas, que lo ordenan por este, sexo, edad, hábito tabáquico, hipertensión, pero lo importante, digamos, el concepto es que en todos los subgrupos, mientras mayores eran los niveles de lipoproteína A, mayor asociación a eventos cardiovasculares. Hasta acá, digamos, este, por ahí la falencia que existe de la evidencia es que los estudios observacionales muchas veces este, pecan de no poder, digamos, establecer a ciencia exacta la direccionalidad de los eventos, y el otro problema es que no está, digamos, este, también exento de lo que son los sesgos, ¿sí? En ese sentido, y como respuesta a eso, es que empiezan a surgir también estudios de randomización mendeliana para tratar, digamos, de ir a corroborar esta asociación. Básicamente, para explicar en pocas palabras qué es un estudio de randomización mendeliana, ¿sí?, nosotros sabemos que este, transmitimos uno de dos posibles alelos y que eso, digamos, se hace de forma randomizada, muy similar a cómo se hacen los diseños de, este, básicamente basados en randomización, los este, trials, en donde nosotros la variable la asignamos de forma de alguna forma artificial, ¿sí? Así como en la, digamos, herencia lo hacemos también de forma aleatorizada, por naturaleza, ¿sí? Y estos usaron esta característica, digamos, de la herencia justamente porque la lipoproteína A está en gran parte determinada genéticamente, ¿sí? Y usando esta cualidad, ellos, en este trabajo, para tar, tratar de simplificarlo lo más posible, ellos lo primero que hacen es ver cuáles son las secuencias genómicas asociadas a un aumento de lipoproteína A. Una vez que encuentran estas secuencias y le hacen el ajuste multivariado por otros posibles confundidores, como los que vemos acá en pantalla, llegan a la conclusión que ellos dicen, estas secuencias genómicas se asocian a niveles aumentados de lipoproteína A. Ellos una vez que tienen este dato, ¿sí? hacen un casos y control, en donde los casos eran pacientes con enfermedad coronaria diagnosticada antes de los 66 años, ¿sí? y que además tenían un hermano o hermana que también había tenido un evento cardiovascular antes de esa edad, es decir, pacientes de altísimo riesgo cardiovascular, en donde uno asume que digamos, la herencia genética juega un rol y lo fueron a contrastar contra los controles, que eran pacientes sanos, ¿sí? este, que tampoco tenían familiares con eventos cardiovasculares. Y ellos básicamente querían ver, digamos, si estos genes se repetían más en los casos o en los controles, o si no había ninguna diferencia significativa. Y ellos lo que vieron, ¿sí? es que en los casos, la aparición de estos genes era mucho más frecuente, y lo que también vieron es que los niveles de lipoproteína A en este grupo de pacientes de los casos también era mucho más elevada que los controles. Una vez que ellos obtienen esa conclusión, lo que hacen es tratar de ir a buscar la validez externa en otras cohortes y hacen, digamos, la misma corrida de genes en otras tres cohortes independientes, ¿sí? Y lo que ellos encuentran son datos muy similares al estudio original, ¿sí? En donde ven que en pacientes con un alto riesgo cardiovascular, ¿sí? La chance de encontrar estos genes es más elevada y ellos básicamente concluyen que si están si estamos en presencia de estos genes, tenemos más chance de tener lipoproteína A elevada. Y que ese aumento de la lipoproteína A elevada nos aumenta también el riesgo cardiovascular. Cuando encontraron las dos variantes en un mismo sujeto, los niveles de LPA eran mucho más elevados y también fue así el riesgo cardiovascular. Hasta acá un poquito para reforzar los conceptos clave, ¿sí? sabemos que es una enfermedad muy prevalente, sabemos que tiene una característica hereditaria no modificable, que está determinada al momento del nacimiento, 
y también sabemos que se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular. Con estos elementos este, me permití responder estos dos primeros criterios de Fremi Carson, ¿sí? que es una causa común y que genera mayor mortalidad, y que es detectable en la etapa presintomática. Y con respecto al siguiente punto, es un pequeño paréntesis, este, pero el test tiene que ser costo efectivo. Si yo propongo un test que sale 10.000 dólares, yo no puedo jamás plantearlo hacerlo en población general, no es costo efectivo. Y la realidad es que yo antes de empezar este trabajo pensé que el dosaje era un estudio caro. Viendo presupuestos este, a laboratorios acá del país, este, vemos que los precios de la lipoproteína A no difieren demasiado a lo que sale pedir este, un lipidograma común y silvestre, ¿sí? Y lo que tiene, digamos, el, el dosaje de lipoproteína A es que se podría realizar una sola vez en la vida, ya que, como dijimos, sus niveles son estables este, y no se modifican, ¿sí? Y ahora sí entramos por ahí en la parte donde este, por ahí empiezan algo más los cuestionamientos con respecto a la lipoproteína A, y esto este, tiene que ver con la parte del tratamiento. Con respecto al tratamiento farmacológico. ¿Hay manera de disminuir farmacológicamente los niveles de lipoproteína A? Y la pregunta más importante todavía que uno tendría que hacerse es si a su vez esa disminución de lipoproteína A se asocia a una disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares. Porque si, digamos, este, eso no tiene sentido, tampoco tiene sentido bajar la lipoproteína A. Y la respuesta a esto es que hoy por hoy no existe un tratamiento farmacológico en fase comercial que baje selectivamente los niveles de lipoproteína A. ¿Qué tenemos hasta el momento ¿sí? de tratamientos clásicos? Las estatinas ¿sí? no generan cambios significativos en la lipoproteína A. Los inhibidores de PCSK9 demostraron bajar entre un 20 a un 30% los niveles de lipoproteína A, pero esta droga digamos, este, fue diseñada con el propósito de bajar el LDL. ¿sí? Y los estudios digamos, este, con respecto a estas drogas de vuelta, están orientados a evaluar el impacto del descenso de la LL y no tanto de la lipoproteína A. Por lo tanto, sacar conclusiones de estos trabajos este, no es algo categórico. Con respecto a la niacina, es una droga que se demostró que baja, bajar los niveles de lipoproteína A, pero a la dosis que lo logra, ¿sí? tiene tantos efectos adversos que no hay ninguna guía actual que recomiende el uso de la niacina para bajar los niveles de lipoproteína A. Nos quedan dos alternativas, que es la aféresis selectiva de lípidos y los oligonucleótidos antisentido. Con respecto a la aféresis de lípido, este, digamos, hay algo de evidencia, sobre todo en centros de Alemania, que es donde más lo aplican, que ellos lo que ven es que pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que le bajan por aféresis los niveles de lipoproteína A, bajan la tasa de eventos. Pasa que estos trabajos son con N muy pequeño, son estudios observacionales, no randomizados, solo se aplicaron en prevención secundaria, y la realidad es que es una terapéutica muy poco accesible a nivel mundial. Eh, esta semana Walter me comentaba que nosotros en el italiano tuvimos un único caso de un paciente que vino acá a hacer aféresis por hiperlipoproteinemia A. Pero lo que tenemos, este, que esto creo que es un poco el futuro, y que esto va a marcar un poco digamos, el futuro de este biomarcador, es esta droga, este, que el nombre no importa tanto, se llama APOA, LRX, pero conceptualmente, digamos, es un oligonucleótido antisentido que lo que hace básicamente es inhibir al ARN mensajero y por ende, digamos, inhibe la síntesis de lipoproteína A de forma selectiva. Este trabajo salió hace muy poquito tiempo en la New England, en enero de este año, ¿sí? Y ellos en este trabajo, que fue un estudio farmacológico en fase 2, un estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, Agarraron pacientes ¿sí? que tenían un riesgo cardiovascular elevado y que ya tenían diagnóstico de lipoproteína A elevada, valor al menos de 60 miligramos de cilitro. ¿sí? Ellos este, lo que hicieron fue distribuir los pacientes en seis grupos, un grupo placebo de referencia y otros cinco grupos donde fueron titulando este, distintas dosis e intervalos de esta droga en cuestión. Ellos básicamente lo que querían ver era un outcome primario de eficacia farmacológica para saber si esta droga efectivamente podía reducir de forma significativa la lipoproteína. Y por otro lado, fueron a buscar el outcome de seguridad, para saber si esta droga era segura de administrar. Algo muy importante destacar es que en este trabajo no se evaluaron outcomes clínicos o puntos duros como mortalidad o eventos cardiovasculares. 
En cuanto a la eficacia, es un trabajo, digamos, que demostró que la droga tiene una alta eficacia. Vemos que según las concentraciones de la droga, los niveles de reducción de lipoproteína A oscilaban entre menos del 35% a una reducción del 80%, y vemos que a los seis meses de tratamiento, ¿sí? en el grupo donde mayor dosis de drogas administró, un 98% de los pacientes lograron tener concentraciones de LPA por debajo de 50 miligramos de cilitro. Con respecto a los OCAM de seguridad, ¿sí? ellos vieron que no había diferencias significativas con respecto al grupo placebo, que había una alta tasa de reporte de, sobre todo, este, efectos adversos leves, casi todos relacionados al sitio de inyección. Y acá hay un dato que me pareció muy fuerte, que en el grupo, digamos, donde se administraron las dosis más elevadas, ¿sí? hubo un caso de muerte en cada grupo. Acá los autores aclaran, después en la discusión, que un paciente este, tuvo un accidente de auto y el otro se suicidó. Así que ahí básicamente sería creerle a los autores. Este, con respecto, digamos, a la importancia de esto, es que hoy por hoy se encuentra este, en desarrollo el estudio para evaluar eficacia clínica con este fármaco. Y yo creo que esos los resultados es un poco, digamos, este, qué importancia se le va a dar a este biomarcador en el futuro. Pero para concentrarnos ahora en el presente y yendo, digamos, a tratar de resolver la discusión en sí, vuelvo a plantear la pregunta. ¿Es válido el screening universal de la lipoproteína A para lo que es la estratificación de riesgo cardiovascular? Lo que dicen las guías y los consensos actuales, ¿sí? es que hoy por hoy no tendría sentido o no tendría indicación hacer el screening universal. Y el argumento más fuerte que usan ellos para decir esto es que no tenemos hasta el momento ningún tratamiento efectivo para la lipoproteína A y tampoco sabemos si bajarla me va digamos, a llevar a bajar la incidencia de riesgo cardiovascular. ¿sí? Ninguna guía, digamos, este, ningún consenso hasta el momento indicaba el screening de rutina universal a todos los pacientes. Ellos lo que sí aconsejan es hacer el screening selectivo ¿sí? y hacerlo en pacientes considerados de alto riesgo para hiperlipoproteinemia A, que son pacientes con evento cardiovascular a edad joven, que lo definen como hombres menores a 55 años o mujeres menores a 65 años, pacientes que tengan un familiar que ya tiene diagnóstico de LPA elevada o que tienen un familiar que tuvo un evento cardiovascular a edad joven, con los mismos criterios de edad que nombré antes, pacientes que tienen reventos cardiovasculares a repetición a pesar de estar bajo tratamiento médico óptimo y pacientes, digamos, que tienen un descenso de LDL refractario a pesar de un tratamiento médico óptimo. Ellos lo que dicen es que hacerlo en este subgrupo de pacientes tiene sentido porque permite, digamos, este, detectar con mayor frecuencia pacientes que tienen esta condición y de esa forma realizar un screening en cascada y detectar, digamos, los casos este, positivos. Y además lo que dicen que la potencial conducta que puede modificar en estos pacientes, cuando detectamos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, este elemento nos puede inclinar la balanza a hacer terapias, este, por así decirlo, no estándar o no convencionales o más costosas, como por ejemplo los inhibidores de PSCK9. Volviendo a plantear la pregunta, ¿sí? si es válido plantear el screening universal para la estratificación de riesgo cardiovascular, yo me respondo que sí, que creo digamos, que hay que hacerlo, ¿sí? dentro de prevención primaria. Y paso a explicar el motivo. Si nosotros tratamos de entender conceptualmente a la lipoproteína A, tenemos que entenderla como un reclasificador de riesgo. ¿sí? Nosotros partimos de un paciente en una situación A, donde tenemos una serie de factores de riesgo, donde ya conocemos el riesgo del paciente, que sería la situación A. Nosotros al aplicar esta prueba, ¿sí? en caso de ser positivo, tenemos por así llamarlo un resultado post-test, donde tenemos un riesgo cardiovascular aumentado respecto al inicial que considerábamos. ¿sí? Esta nueva situación ¿sí? nos pone en un nuevo escenario, tanto a pacientes como médicos, para hacer, digamos, mucha mayor hincapié en lo que son medidas higiénico-dietéticas y pautas de alarma. Lo que son las medidas higiénico-dietéticas este, se vio en distintos trabajos que, al estar bien controlados en los pacientes con hiperlipoproteinemia A, baja mucho el riesgo cardiovascular. ¿sí? Con respecto a las pautas de alarma, esto es una variable que no es cuantificable y no es medible, y no tengo ninguna evidencia, digamos, para mostrar, para decir que esto tiene sentido. Pero yo creo que un paciente, digamos, que se sabe conocedor, de, digamos, de una biomolécula que lo hace, digamos, más predisponente a tener un evento cardiovascular, lo convierte en un paciente, digamos, 
con mayor pauta de alarma y en un eventual consultor precoz en el caso que desarrolle el evento. Y la realidad es que la pauta de alarma en este tipo de eventos, este, el tiempo es una variable muy importante. ¿sí? La realidad es que no es lo mismo un paciente que consulta. Ni bien empieza el síntoma, al que jamás sospecha que podría tener esta enfermedad y consulta dos días después. Esto nos puede cambiar básicamente en un paciente, digamos, que sale con un BI conservado, un BI severo o que se muere. Eso, digamos, en trabajos y en números no lo puedo demostrar, pero creo que es real. Pero para ir un poco más a este, cosas más este, puntuales, algo que también nos podría cambiar la conducta, esta restratificación de riesgo, es si consideramos el inicio farmacológico de, por ejemplo, estatinas. ¿sí? ¿Por qué? Nosotros sabemos que este riesgo que confiere la LPA no lo podemos bajar, no al menos hoy. No se modifica por medidas higiénico-dietéticas y no se modifica por fármacos. Lo que nosotros podemos intentar hacer, ¿sí? sabiendo que pasamos a estar en un nuevo escenario B, es tratar de bajar este riesgo al máximo posible para tratar, digamos, de volver a un riesgo global similar al que teníamos previamente. Es decir, que nosotros, al atacar más los factores de riesgo clásicos, trataríamos de disminuir el riesgo absoluto, más allá de que no estemos atacando directamente a la lipoproteína A. ¿sí? Pero hay ciertas este, también situaciones puntuales, y esto, digamos, es que no es lo mismo, digamos, el riesgo que confiere una lipoproteína A elevada en magnitudes enormes, que un riesgo marginal que tal vez otorgue una lipoproteína A levemente positiva, porque sabemos que el riesgo es directamente proporcional. Con respecto al primer punto, me pareció muy importante acá este, destacar que por primera vez una guía internacional, en este caso la guía europea de lípidos, por primera vez ellos ponen en su guía que debería al menos considerarse dosar la lipoproteína A al menos una vez en la vida de toda persona adulta, para tratar de detectar a aquellos pacientes que están en una situación de alto riesgo y que no lo saben. Es decir, pasar de una situación A, donde tenemos este riesgo conocido, aplicar el test, y en caso de que encontremos niveles muy elevados de lipoproteína A, el riesgo se aumenta muchísimo. Entonces, ellos lo que dicen, que con niveles mayores a 180 miligramos de cilitro, ese riesgo es comparable al que tenemos con un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota. ¿Ellos qué hacen? Básicamente al paciente lo ponen acá, riesgo alto. Un paciente que tal vez partíamos de un riesgo bajo. Entonces, este nuevo paciente nos cambia conducta porque sabemos que tiene un riesgo más elevado al que considerábamos inicialmente. Sabemos que es un paciente que tenemos que iniciar estatinas altas dosis, que nuestro objetivo de LL es bajarlo a menos de 70. ¿sí? Nos puede pasar otra situación donde tengamos un valor de lipoproteína A donde no sea tan categórica, ¿sí? que sea por definición estrictamente positivo, pero que no sean valores exorbitantes. En este caso, lo que pude encontrar es, este, en la guía de lípidos de la AHA y de la ICC del 2018, es que ellos, de vuelta, por primera vez, utilizan a la lipoproteína A como potenciador de riesgo. Ellos lo que dicen es, en el paciente de muy alto riesgo, no me cambia conducta. Ya sabemos que es un paciente que tenemos que darle estatinas, que tenemos determinado objetivo, y que esas metas, digamos, no nos van a cambiar por lo que nos dé la lipoproteína A. Pacientes de bajo riesgo tampoco nos cambia. Son pacientes en los que vamos a aplicar medidas higiénico-dietéticas y no vamos a iniciar un tratamiento farmacológico. Ellos lo que dicen, que podría tener un margen de utilidad, es en los pacientes grises. Aquellos pacientes que se estima un riesgo del 5 al 20% a 10 años. Y ellos lo que dicen es, si uno tiene un paciente en esta zona gris que tiene lipoproteína A elevada, eso es un potenciador de riesgo. A este paciente habría que considerar iniciar las estatinas y lo pasa a categorizar como un paciente de riesgo moderado. ¿sí? Con respecto a lo que es digamos, el screening en prevención secundaria, yo ahí estoy de acuerdo con las guías y pienso digamos, de que no hay que aplicarlo de forma universal, sino que hay que aplicarlo de forma selectiva. Y el motivo es el siguiente. Si nosotros tenemos un paciente en prevención secundaria, ya sabemos que partimos de este riesgo. Para las guías, ¿sí? un paciente en prevención secundaria es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Ya debería estar tratado con este, estatinas altas dosis, ya debería tener este, bien en claro las pautas de alarma y las medidas no farmacológicas. Y en este paciente, aplicar digamos, el test, la lipoproteína A, nos puede aumentar el riesgo, pero yo creo que es un riesgo más marginal por el lugar de donde partimos. Entonces, en este caso, estoy de acuerdo en hacer digamos, este, dosaje selectivo para tratar de encontrar a aquellos que tienen alto riesgo de tener la lipoproteína elevada, 
que son los mismos criterios que proponen las guías, porque en ese caso nosotros podríamos hacer no solamente el diagnóstico de esa persona, sino también hacer este diagnóstico en cascada a sus familiares, y por otro lado, digamos, son pacientes que, a pesar, digamos, de que hoy por hoy no tengan un tratamiento puntual, si se comprueba, digamos, la eficacia clínica de estos fármacos que están ongoing, tal vez se puedan beneficiar de terapéuticas a futuro. Y también, digamos, cabe la posibilidad de que tal vez con estos elementos, nosotros, al tener un paciente de mayor riesgo, consideremos hacer terapias no convencionales o no estándar, como por ejemplo, inhibidores de PSCK9. Un poquito ya para... Y cerrando la charla, las conclusiones digamos, que saco es que para mí la estrategia actual de screening selectivo hace que muchos pacientes en prevención primaria se pierdan la, oportun la oportunidad digamos, de estar correctamente digamos, estratificados y perderse las estrategias preventivas. ¿sí? Hacer un screening universal nos permite detectar y recategorizar pacientes con riesgo cardiovascular aumentado que están subdiagnosticados. El método de detección es costo efectivo, no genera daño en el paciente, y actualmente, por ahí el punto débil que tiene esta temática, es que no hay un tratamiento específico, y que tampoco sabemos si bajarlo realmente, digamos, este, tiene importancia en outcomes clínicos. Pero es una posibilidad este, que se va a resolver, en, yo creo que en muy poco tiempo. ¿sí? Así que bueno, es un poquito para finalizar la charla. Este, antes de terminar... Quiero agradecerle a Walter, que realmente me ayudó muchísimo, digamos, en preparar la presentación. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, vamos a discutir siempre como hacemos dos partes. Una es la presentación, desde el punto de vista de la mecánica, y después el, el tema en sí mismo. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración con respecto a la a la, la mecánica que usó eh, Martín. A mí me pareció muy bueno, Martín, el, el análisis, sobre todo porque vos hiciste un esfuerzo para generalizar la presentación, o sea, no ceñirte solamente a la, L, a la LPA, sino decir, mire, este es un marcador y toda la problemática que surge en relación al marcador. ¿Qué características tiene que tener el marcador? cómo afecta su valor pronóstico y las consecuencias estratégico-terapéuticas que surgen de ese marcador. Así que el enfoque fue un enfoque general aplicado en este caso a esta situación. Y después, bueno, toda la argumentación con respecto a tratar de llegar a una conclusión y la firmeza con la cual vos, que podemos no compartir, con la cual vos decís, me parece que debería formar parte de la sistemática. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consideración con respecto a lo metodológico? Si no, entramos en la discusión puntual del tema. Y ahí abrimos la discusión a ver quién quiere opinar. Sí, doctor Arias. Martín, eh, te felicito por la presentación. La verdad, excelente. Me encantó. Felicitaciones también a Walter. Y yendo puntualmente al tema... Yo no estoy de acuerdo particularmente en la última parte. ¿sí? Esto va más allá de tu presentación, obvio, y también tiene que ver un poco con la posición de las guías. Eh, el tema es recomendación sistemática en prevención primaria. Yo me quedaría más bien por ahora con el no. Con el no, dado que no hay un tratamiento específico. Incluso me parece a mí que las guías, de alguna manera, también ahí muestran cierta debilidad y cierta eh, confusión en relación a la independencia. Si es una variable tan independiente y si tengo un paciente con valores de lípidos, entre comillas, normales y con un LPA alto, ¿por qué le tengo que aumentar las estatinas si es tan independiente? ¿Se entiende? Eso es lo que no me cierra. O sea, pareciera como que ellos mismos tampoco están convencidos de la independencia del efecto. Yo creo particularmente que podría haber cierta independencia del efecto, pero todavía no me alcanza como para alargar una recomendación. Y digo esto porque en general se toman los ensayos randomizados para hablar del gol estándar en medicina, y uno sabe que si da estatinas, bajan los eventos y baja el LDL, y sin embargo no baja el LPA. Es decir, de que 
podría ser que van por carriles distintos, y eso se va a confirmar en los estudios de la droga que vos planteás. Si hay en estudios en fase 3, yo logro bajar los eventos independiente de las estatinas y logro bajar el LPA, ahí sí confirmaré que es un efecto independiente. Y dos o tres cosas más para agregar y para abrirlo con Walter también en todo. Puede ser que todo esto del LPA ahora esté un poco fogoneado por los peces CK9, por un lado. Y por otro, estas drogas que comentó Martín, nuevas, de atacar a nivel del ARN mensajero, son las drogas que eh, también se están usando para la, las hepatopatía, hepatopatías, hígado graso y demás, todo eso. ¿Quién más quiere opinar? Voy a hinchar un poquito. Ah, doctor Duval. Eh, a, a mí y me parece que, digamos, si uno le enfoca, digamos, hay una contradicción en las recomendaciones, porque vos decís, no es recomendable en los pacientes como prevención secundaria, pero sí en lo de prevención primaria. O sea, a uno eso le hace ruido, ¿no? porque no, no lo recomendás para la prevención secundaria en pacientes que ya tienen patología y sin embargo lo recomendás para todo el mundo que es asintomático. Así que eso a mí de inicio me hace ruido. Y la otra cosa que me hace ruido es que eh, vos suponés alguna... Eh, vos decís, si le, ha, le hago esto y esto tiene mayor riesgo, yo supongo que los pacientes se van a tratar mejor... Pero eso que vos decís, suponés, este, no hay ningún ensayo randomizado que diga que cuando vos tengas la lipoproteína, se supone que los pacientes no se supone, sino que hay un ensayo que demuestre que se van a tratar más. O sea, suponer es algo así como que las guías recomiendan tal cosa, pero no, no hay evidencia para eso. Yo creo que por ahora la evidencia prácticamente no existe, por lo cual me parece que una recomendación inicialmente a todos los pacientes que no, no tienen patología, no hay una evidencia categórica, y a lo mejor en el futuro sí, pero no en este momento. Bien. A mí me parece que hay que diferenciar dos cosas. El valor pronóstico del, de lo que estamos midiendo y el efecto de intervenir sobre él. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí está. Como marcador, está soplándome en la oreja el doctor Mazón, no habría problema, porque no tenemos una intervención sobre el score de calcio, y sin embargo lo usamos como marcador. Tenemos dudas con respecto a una intervención sobre la proteína C reactiva, y sin embargo lo usamos como marcador. Y diría algo más, usamos la enfermedad en la gente joven como un marcador, y no tenemos una intervención para eso, salvo una cosa general. De manera que como valor pronóstico, uno podría seguir teniendo, este, podría seguir teniendo valor, es un elemento más. Es como decir, tiene APO elevada, tiene LDL elevada, más de 160, como marcador. Ahora, con respecto a, a, a esta cuestión del marcador, la pregunta es si un estudio multivariado donde se muestra eh, que, es, eh, que tiene valor independiente alcanza para decir que tiene valor, porque tal vez habría que tener un estudio de reclasificación. Hay mucho. Ok, entonces ahí, <ríe> igual te me está respondiendo. Ahí me está. La pregunta que sigue es, ¿qué porcentaje de los pacientes que yo ya tengo clasificados en una categoría determinada, reclasifico cuando le meto este marcador. Es decir, yo lo tengo clasificado, supongamos que yo digo, bueno, los tengo clasificados en bajo, mediano y alto riesgo. Esta es la clasificación. Muy bien. Yo ah, le digo, ahora de ahora es malo y voy a meter esto. Meto el APO, APO L, eh, LPA y digo, reclasifique tanto. Eh, estudio de, de índice de reclasificación. Índice de reclasificación. Exactamente, neta. El índice de reclasificación. Eh, y es bueno, ¿eh? Y eso es otra estadística. En el grupo eh. intermedio hay estudios que van desde el 10 hasta el 30%. Eh, 
O sea, uno o tres de cada diez se reclasificarían en forma correcta al aplicar un modelo que incluya la LPA. Ok. Eso es los estudios de, que, que evalúan. Cuando uno ve la curva ROC, como siempre pasa con estos marcadores, la curva ROC estadísticamente es significativamente distinta, pero la verdad que uno ve el número y es, es casi igual. Es difícil una clínica. Es poco clínico. Pero eh, con este NRI, más o menos entre uno y tres de cada diez por lo menos de lo, del grupo de riesgo intermedio, se reclasificarían con los modelos. Walter, y, y dentro del, del índice de reclasificación, este criterio, ¿tiene buena sensibilidad o buena especificidad? Porque también es admitible, admisible considerar esas dos cosas. Sí, eh, tiene, buenas, tiene buena, buen, buena performance. Buena, entonces, buena performance en eso. Sí. Ok, eso avalaría este tipo de cosas. Ahora, Como marcador. Sí. Ahora, la otra pregunta en relación con lo del pronóstico surge así. Dijo eh, Martín, probablemente 20% de los pacientes en la población general tienen valores en el rango considerado de riesgo, porque el riesgo parece incrementarse después del 50. Entonces, si yo aplico esto a una población de riesgo intermedio, ¿qué cantidad de pacientes voy a estar rescatando? Una cosa es que tenga valor y 20% de prevalencia en una población general, pero cuando yo lo restrinjo a pacientes donde probablemente estén más cerca de bajo riesgo en el intermedio que de alto riesgo, ¿sigo teniendo 20% o tengo un porcentaje pequeño? Con respecto al tratamiento, la otra pregunta, eh, Martín me mostró un trabajo que es uno de los que él analizó muy cuidadosamente sobre la randomización mendeliana. Y me quedé con una frase que dice que es la conclusión de los autores y la conclusión del que hace la editorial. Y dice, ¿es necesario bajar el LPL de 100 miligramos para producir un efecto clínico similar a una reducción de 38 miligramos de LDL? Eso va a cuestionar lo del factor de riesgo, por eso. Son Pero como eso, dos... eso afecta a todo, primero el factor de riesgo y en segundo lugar la potencialidad de nuevas intervenciones. Porque si la gran mayoría de la gente tiene menos de 50 o menos de 40, y vos necesitas reducir 100 para tener un efecto similar a una reducción moderada del LDL por estatinas, ¿cuál es el futuro de esto? Por eso. Pero yo creo que la presentación de Martín fue más por el lado del marcador. Más por el lado del marcador. Y él mismo planteó que la verdad que tiene mucha duda, si no hay evidencia actual, sobre el factor. O sea, si bajar con una estrategia terapéutica la LPA va asociarse con una reducción de eventos. Eso hoy no está. Y tampoco no está y la pregunta, ¿estará alguna vez? Yo tengo con este fenómeno... Si está, es... probablemente sea modesta, y encima a través de herramientas terapéuticas extremadamente costosas que van a ser impracticables. Claro. Porque lo que comentó Martín es el antisense, o sea, todos los antisens que están dando vuelta, que Aníbal decía de, de otras patologías, pero nosotros tenemos en cardiología, por ejemplo, hay otro anti-PCSK9 que es un antisens también, son carísimos, o sea, no sé qué practicidad puede llegar a tener ese tipo de fármacos <risa> en el escenario ideal que demuestre que reduce los eventos al menos en forma moderada. <risa> Pero es que para no producir sé. un efecto como producen el tratamiento de intensidad moderada, sí. hace falta una Terrible. reducción fenomenal partiendo de un rango fenomenalmente alto. Si esto es cierto, es dudoso. Y, y el otro tema. Pero eso es para que... mí no limita la utilidad del marcador, ¿eh? Para mí no son como dos cosas distintas. Para mí no limita. No, no, no. Esto es especulativo. Exacto. No, el otro pasa por el otro lado. Y es la prevalencia en porvaciones donde uno tiene alguna duda. Pero bueno, uno dice, mira, pedirle, no cuesta nada pedirle algo más. Una vez en la vida. Una vez en la no, vida. Está algo que sale lo mismo que pedir un, eh, un lipidograma. Está bien. La pregunta es: ¿cuánto, cuánto, hará, cuánto va a aclarar esto? ¿Es mejor que la PCR o peor que la PCR? Porque los, las guías sí. también dicen que en esta población habría que hacer PCR. O bueno, score de, cal, bueno. Score, de cal, score de calcio está más asimilado, más, a, más absorbido. Pero si Pero yo la PCR le genera puedo sacar una foto con el celular y le tiro el score de calcio y sale dos pesos, ¿no se lo haría a todo el mundo? Me parece que hay más información con respecto al score de calcio que a esto, pero las guías me parece que fueron más este, firmes en el score de calcio que con esto. Me parece, en el riesgo intermedio, me parece. Pero... Yo no, no conozco mucho. Igual las europeas que... ponen un valor muy alto de LPA. O sea, 50. Para, no, no, para considerarlo como, como de muy alto riesgo, 180 ponen. Peor todavía, debe haber 5% de los pacientes con eso. 
Está bien. más arriba buscas ese como punto de corte, el factor de riesgo como factor la de riesgo. La prevalencia va a bajar. Pero la prevalencia va a ser infinitamente Sin baja. Sin embargo, ¿no? eh, digamos, el riesgo que tiene esa población, aunque sea menos prevalente, no, es bien. tan elevada que no detectarlo a tiempo es como no, no. detectar un paciente con hipercolesterol familiar. Por eso el, la pero, recomendación. Pero ahí viene el otro tema. ¿Cuánto agrego yo a, detec a detectar a través de LPL, de este LPA, ¿verdad? Si está asociado congénitamente que tiene que ser independiente al hecho de si hubo algún antecedente familiar en menos de 50 años. O sea, yo puedo acceder a parte de esa información que brinda esto, diciendo, ¿hay algún antecedente familiar con menos de 50 años que tuvo un cuadro vascular? Porque aparentemente están vinculados en alguna medida. ¿Puedo hacer un comentario? Hay alguien arriba. En el, Perdón. En la nube, no sé. ¿Quién está ahí? Daniel Siniaski. ¿Eh? Daniel, sí, ya. Daniel, vamos. Adelante. No, quería hacer un comentario que creo que es importante en cuanto a la metodología de medición del LPA. O sea, el método que usa el hospital italiano, me gustaría que opine la doctora Sorroche, que creo que no está en la audiencia, pero tiende a sobrevalorar eh, en general los, lo, el nivel del LPA por un tema metodológico que es la eh, nefilometría o inmunoturbimetría. Y eso es un tema muy discutido a nivel mundial, cuál es la mejor manera de medirlo, inclusive para evaluar la respuesta terapéutica. Así que eh, es un tema para discutir. Yo tengo un, una data de, de en base, una base de datos que había hecho hace dos o tres años atrás, donde traté de ver cuál era el valor diagnóstico del LPA para detectar escol de calcio. <tose> Tuve información de 217 pacientes y realmente la LPA no pudo discriminar eh, la presencia de escol de calcio, de placa carotidia, eh, con esa N relativamente pequeña. O sea, el, la curva ROC eh, 0.518 se anula, y cuando hice un corte por 50 miligramos, tampoco puedo discriminar en prevención primaria si el paciente va a tener placa o escol de calcio positivo. Así que bueno, quería aportar eso, me parece que... Eh, hay mucho para discutir todavía sobre el tema. Yo creo que el futuro del LPA está en gran medida eh, condicionado a que aparezca una intervención que demuestre cuando usted tiene esto y le hace esto, mejora esto. Y eso es, va a ser todo un tema. Si no, podría llegar a quedar parecido a la PCR. ¿eh? Bueno, sí. Pero, Hernán. Sí. Eh, me parece que aún como pronóstico no está demostrado nada, no, no, no hay ningún trabajo que diga que esto eh, agrega... No, de Walter dijo que sí, además. ¿eh? No, con respecto a lo, al resto de eh, los factores de, de riesgo, que esto eh, arregle, eh, digamos, aumente el pronóstico que en realidad... Estamos hablando de que esto como factor independiente, pero yo estoy diciendo, agrega más en el sentido de que cuando vos tenés todos los otros factores de riesgo, en el sentido de que eso modifica la evolución de los pacientes, no está... No, 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 espera, 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 espera un poquito. Según todo lo que dijo Walter, esto mejora el pronóstico en un no, grupo de pacientes. Y cuanto vos más riesgo tenés, las estatinas demuestran mejores beneficios. ¿Y terminó? Si vos tenés un tipo con 40 de, 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 de riesgo, o, o, qué sé yo, 30% a 10 años, y otro a 10%, va a andar mejor con estatina, mayor efecto en los que tiene más riesgo que los que tienen menos riesgo. O sea, pero eso es una suposición, porque... No, no, no eso hay, está demostrado en no todos lados. No hay ningún trabajo que diga no, que no, cuando no. estos tengan positivo, van a tener, eh, van a utilizar estatina a mayor dosis, si no existe. No, 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 lo que está demostrado, no, sí, bueno, no vamos a discutir, después lo, lo discutimos después. Cuanto más riesgo hay, no, más sí, beneficio pero, con el tratamiento. Pero, y esto arriega riesgo. Pero decir, si esto arriega riesgo, ya está. No, pero no, para mí no está, porque decir a todos los pacientes le voy a hacer esto, que no hay ningún, ningún tratamiento específico, que el paciente no sabe que si se va a mejorar o no se va a mejorar, no hay información como para decir que vos tengas... En todo caso, utilizar un molo con el mismo criterio que se utiliza en prevención secundaria. Si tengo en prevención primaria un paciente que tiene la madre que tuvo un evento, por ahí está bien hacérselo, pero ¿por qué a todos? Eso no, bueno, esa es, es otra historia, no, a todos es otra historia. Bueno, listo.
Nos vamos muy, muy bien, Martín, ¿eh? Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, vamos.